Dadaraito na ho ako. Ito hong insidente sa pagkapantay ho ng 17 years old na dyan sa, sa kamay ho ng mga Navotas Police. Talagang malaking kapalpakan po ito. Ngayon, nagsasalita po ako pero mabilis ang katangahan, kabobohan ng mga polis na sangkot. Tama po yung pagkarelieve ng Chief of Police sa ilalim ng Command Responsibility. Ito hong aking sasabihin. No matter how you cut it, no matter how you slice it, In any way you look at it, all angles. Walang puwang sa PNP, Philippine National Police, ang ganitong mga klaseng police, mga nasangkot. At the end of the day, uh, makalipas po ng uh, buwan, mga buwan, uh, years gone by, itaga nyo sa bato, mga bossing. Mauulit-ulit ito. Ang kung talagang siseryosohin ho, talagang uh, eto ho ikang magsasalita, ano? Ang susi hoy gawing standard operating procedure ng mga Philippine National Police pag suotin lahat ng mga body-worn camera kapag nasa field during the operations with proper mission order sa kanilang hepe. Tiyak, mag-iingat po sila dahil makikita ang kanilang mga kinikilos. Ganun po. Alam niyo sa Bansang Amerika mga boss eh, yun ho mga pulis doon mga 2017, 2016, 15, pa baba. Marami pong pang-aabuso, panlalabis po ng mga pulis sa Amerika sa yun, Wisconsin and any part din sa ibang parte ho ng uh, state ng United States. Uh, inuunahan po sila ng mga mamamayan by getting cellphone, uh, parang sa kanilang uh, police brutality, blah, blah, blah. Yun pong ganun, ang ginawa po ng mga polis, eh, ginawa rin po ng Bansang Amerika, eh, i-defund yung mga polis, bawasan ng pondo, kaya tumas din ng krimen. Ngayon, uh, bumabalik po yung stilo po ng uh, transparency. Transparency is the key. Command responsibility is the key. Before the operation, eh, kinakailan, meron ng standard operating procedure, Meron hong mission order sa lahat ho ng mga operations nila. Kung sakaling wala, kahit ikaw nasa labas, kinakailang gumagana ang body-worn camera mo yan. Kasi makikita po, ganyan pong sa Bansang Amerika. Bihira po ito sa atin dito yung mga rumi-responde mga polis. Kasi ang nakikita ko lang po yan ay eh, sa Quezon City po ni Josefina Belmonte. Pero magaling po dyan sa Quezon City, ito yung district director na si uh, General Torre. Kasi implemented po yung sinasabing... Uh, 3-minute respond, eh, nakikita po ako minsan kahit na yung responde sa barangay kasi yung mga suot po ng body-worn camera at saka sa mga feel po nakikita po nila wala na po sa presinti mga polis kaya hindi po pwedeng tatanga-tanga yung mga iba doon kasi on the, on, on, lahat, lahat po sila sa mga sector magre-responde agad yung teknolohiyang yung ginagamit eh yan po sa Quezon City ng QCPD sa ilalim po ni Josefina Belmonte hindi si Joy, eh, pareho lang pala tayo yun eh mas gusto ko sa pagiging Josefina kasi magaling yung mga polis niya pero hindi under ng Quezon City Police although nandun yung 122 ngayon ano ho yung aking sinasabi rito kapag suot po ng mga polis ang kanilang body worn camera mag-iingat po sila dahil hindi na pwedeng borahin hindi na sirahin isa, kung lahat po sila by team sumusuot po yan in all angles makikita po kapareho po niyan responde lang po yan And then lahat po ng mga CCTV sa lugar, gumagamit, gu gumagana po sana. So all I'm saying, mga boss, CJ, isipin nyo lang po, ano po ba talagang pamantayan ng mga polis natin when they're doing the operations? Ap approaching po yun, mga ito'y gusto nilang puntahan. At kung wala pong clear and present danger, para ho sa nabotes, merong clear and present danger, baron, nasa, kusos mario, sa bopol niya eh. Ngayon, whatever, how you look at it, ganun po. Ngayon, ako magsasabi lang po, ito pong nangyayari dito, kaya para doon sa mga palpakis ng mga polis, titino po yan, eh, pag once ayusin po yung operational manual, at magkaroon po ng matinding parusa, administratibo agad, is freezer agad, subject for investigation, if there's any nakita pa yung criminal, makikita ng publiko na, sige, parusahan agad. Yung, yung bank talagang, If they are, well, convicted and prosecuted to the extent of the law, nakikita po, dinadala sila sa, sa kulungan, titino po yung mga polis, titino po rin yung ibang siste. Kasalukuyan, maraming mga talking heads na mga politiko, appointed or elected, puro sila ngaw-ngaw sa harap ng kamera, puro sila may take doon sa sinasabing pangyayari. Ay, Quezon City po yan, Walang kila, magagaling po yan. Mga yan. Yung ibang mga polis po natin, kaibigan po namin, naniniwala po ako sa ating uh, law enforcers. They're not perfect. Yung iba, karamihan po, magagaling. 
Maniwala po kayo kasi alam ko minsan nasisira po yung mga kawawa naman yung matitino dahil dito sa mga kapalpakan ng mga kolokoy. Eh yung iba kasi pag ganito, issue, pag papogi agad, ang daming salita sa camera, kanya-kanya silang pananaw, may kanya-kanya silang solusyon na nangyari sa kapalpakan pero hindi na implementa. It all goes on to narratives. Gusto makita ng publiko, parusahan agad, tanggalin agad, ah, tutukan sila ng husto yung kaso, pabilisin at maramdaman po ng no-nonsense implementation of our justice system. Katarungan po, ganun lang po kasi simple. 